принципе, тебе говорят. Вы действительно очень талантливы, но у вас два верхних зуба слишком широко расставлены. Между ними ветер будет свистеть, говорили ему. Маленький, добрый, милый и светлый человечек. Миша Светин был любимцем зрителей, дарил им радость каждым своим появлением на экране, вызывая неизменную улыбку. Он так и не смог поступить ни в один театральный вуз, но был настолько профессионален в своем деле, так много и добросовестно работал, что был достоин звания заслуженного и народного артиста РСФСР. Родился будущий артист в 1929 году в Киеве. Отец его был из зажиточной еврейской семьи торговцев, а мама простой белорусской крестьянкой. При рождении мальчик получил имя Миша Соломонович Гольцман, вскоре на свет появился его младший брат Леня, ставший впоследствии известным украинским и израильским музыкантом. Миша рос очень артистичным, переняв от отца любовь к музыке, творчеству, розыгрышам и байкам. Кроме того, прослыл вундеркиндом, отлично играл в шахматы и шашки, о нем даже писали в местных газетах. Незадолго до начала Великой Отечественной войны Миша заболел туберкулезом, и родители отправили его в детский профилакторий в Алубку, а сами перед приходом немцев эвакуировались в Ташкент к родственникам. Позже смогли перевести к себе Мишу, там он пр продолжил ходить в школу, был вынужден учить узбекский язык. После победы семья вернулась в родной город и братья продолжили учебу, а Михаил после восьмого класса поступил в музыкальное училище по классу Габоя. Со второго курса его призвали в армию, службу он проходил в военном оркестре и батальоне самоходных артиллерийских установок в Умане. После Дембеля вернулся на третий курс. Окончив училище, Гольцман некоторое время преподавал музыку в средней школе, но не мог отделаться от мысли, что упускает важное в жизни. Ведь еще в детстве он заявил родителям, что хочет стать как Чарли Чаплин. И вот в 1957 году Миша при исполненной решимости круто поменять судьбу вместе с другом Леонидом Коневским отправились погорять в Москву. Решено было штурмовать театральные вузы, но после двух провальных попыток в ГИТИСе и Щукинском училище решимости у ребят поубавилась. Гольцману заявили в приемной комиссии, что у него нет никаких шансов из-за дефектов речи, украинского акцента и малого роста. В итоге Миша устроился в театр миниатюр Аркадия Райкина во вспомогательный актерский состав, а Леонид стал вольным слушателем вахтанговской школы. У Райкина Гольцман долго не задержался, по непонятным причинам его уволили, и он стал завидным постоянством посещать актерскую биржу в Бауманском саду. Вскоре его терпение было вознаграждено. Директор Камышинского драматического театра пригласил Михаила в свою труппу. Миша ни на минуту не сомневался и с радостью отправился в старинный городок на Волге и сразу был введен в спектакль «Брак по неволе». Здесь он встретил свою будущую жену, актрису Брониславу Проскурнину, с которой прожил в счастливом браке 56 лет. Но удовлетворение от работы в театре Гольцман не получал. Его не покидало ощущение, что все важное проходит мимо него. Он метался, искал, сменил еще несколько сцен в Кемерово, Петропавловске, Иркутске, Пензе, пока не попал в родной город, в Киевский театр Апереты. Там ему стали намекать на неблагозвучность фамилии. Миша подумывал о псевдониме, и тут родилась дочь Светлана, и решение пришло само собой. После ее рождения в 1965 году я и взял себе псевдоним Светин. Я ведь Светин папа. Но по паспорту еще почти 20 лет оставался Гольцманом, рассказывал Михаил. Светлана окончила технический вуз, познакомилась с программистом и вышла за него замуж. Она подарила родителям двух внучек, которые унаследовали талант дедушки, такие же музыкальные и артистичные. Вся семья дочери Светина уже много лет живет в Америке. Дело было в Киеве. Мой родственник договорился с осветителем, работавшим на киностудии имени Давженко. По большому блату меня туда провели и загримировали, чтобы попробовать на роль приятеля главного героя. Режиссер посмотрел на меня, расхохотался и сказал «Уберите его». В соседнем павильоне работал комедиограф Виктор Михайлович Иванов, снявший «За двумя зайцами». Увидел меня и пригласил пройти на пробу на главную роль врача Семена Семеновича в комедии «Ни пуха, ни пера» делился воспоминаниями Светин. 
Таким образом, в 43 года он стал киноактером и настолько быстро приобрел популярность, полюбился и зрителям, и режиссерам, и критикам, что уже в 1987 году получил звание заслуженного артиста РСФСР. Актер снимался до самого последнего дня. Всего в его фильмографии около 130 фильмов и сериалов. В каждый он носил свою изюминку, свой неповторимый одесско-львовский юмор, яркий комедийный талант и самобытность. Михаил Семенович прожил долгую, интересную, наполненную самыми разнообразными событиями жизнь и ушел из жизни в 85 лет от последствий инсульта, похоронен в Санкт-Петербурге на 13-м участке Серафимовского кладбища.